హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నాలుగో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి గైస్ మీ లైక్స్ మీ సపోర్టే నాకు ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తాయి మీకు ఇంకా ఎలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని అందజేస్తాయి సో మన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కూడా యూపీఎస్సీ లెవెల్ అంతేకాకుండా గ్రూప్స్ లెవెల్ అండ్ ఎట్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ సో స్టేట్ కా పోలీస్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను పెట్టే కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కూడా నేషనల్లో వైడ్గా అంటే నేషనల్లో పెట్టే ప్రతి ఎగ్జామ్కి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ గైస్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్లో ఎవరికైనా కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి ఆ ఛానల్ కూడా ఎవరైనా కావాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లాకెన్ క్లిక్ చేసుకొని ఆ అందులో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియోస్ డైలీ అది కూడా ఫాలో అవ్వండి అంతేకాకుండా డిస్క్రిప్షన్లో మన ఛానల్కి సంబంధించిన రెండు టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి ఒక దాంట్లో క్విచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు జాయిన్ అయినప్పుడు ఎర్రర్ గానే వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఒక టెలిగ్రామ్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులోకి వెళ్ళి సెర్చ్ బార్లో ఈడియూ టెగ్ స్పేస్ గురు స్పేస్ క్విజ్ అని టైప్ చేయండి క్విజ్ ఛానల్ వస్తుంది అండ్ నార్మల్ పీడిఎఫ్లు ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్ల కోసం అయితే ఈడియూ టెక్ స్పేస్ గురు అనే ఛానల్ క్రియేట్ టైప్ చేయండి వస్తుంది సో జాయిన్ అయిపోండి అలా అయితే డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు సో ఇది మ్యాటర్ అండ్ ఇప్పుడు మనము లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లాక్డౌన్ సమయంలో పిల్లలకు సహాయం చేయడం కోసం ఉంబేరే అంగన్వాడీ అనే ప్రత్యేకమైన చొరవను ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏది అంటే గుజరాత్ అండి సో గుజరాత్ గవర్నమెంట్ ఉంబారే అంగన్వాడీ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన చొరవను స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఒక క్యాంపెయిన్ టైప్ సో గుజరాత్ ప్రభుత్వము అది కూడా మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలో భాగంగా దీని అయితే ఉంబారే అంగన్వాడీ అనే ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అంటే తలుపు అంటే పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకేనా సో పిల్లలు లాక్డౌన్లో ఉన్న పిల్లల కోసం ఈ యొక్క లాక్డౌన్ టైంలో పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలను సో వా ప్రస్తుత పరిస్థితులను సో అంతేకాకుండా వాళ్ళ యొక్క మనుగడను వీటి గురించి ఈ క్యాంపెయిన్ అనమాట ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుంది ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు ఉంటారో అంగన్ అంగన్వాడీ స్టేజ్ పిల్లల కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ కార్యక్రమం అనేది తర్వాత ఏ దేశాల సమూహం ఇటీవలే యాక్సెస్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ టూల్స్ ఏసీటీ యాక్సిలేటర్ చొరవను ప్రారంభించారంటే జీ ట్వంటీ దేశాలండి సో జీ ట్వంటీలో ఉండే అన్ని దేశాలు కూడా కలిసి సో దేశాల సమూహం అనమాట జీ ట్వంటీ అనేది కొన్ని దేశాల సమూహం ఇది యాక్స్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ టూల్స్ ఏసీటీ యాక్సిలేటర్ అనే ఒక చొరవను స్టార్ట్ చేశారు సో ఈ చొరవకు గల కారణం ఏంటి ఈ చొరవను ఎందుకు ప్రారంభించారంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారిపై పోరాటం చేయడం కోసం అవసరమైన ఆరోగ్య సాధనాల అభివృద్ధి ఉత్పత్తి మరియు ప్రాప్యతను వేగవంతం చేయడం కోసం అంతర్జాతీయ ప్రయత్నంగా కో యాక్సెస్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ టూల్స్ యాక్సిలరేటర్ అనే ఒక చొరవను స్టార్ట్ చేశారు జీ ట్వంటీ దేశాలన్నీ కలిసి ఇందులో మన ఇండియా కూడా ఉంది తరువాత మూడవది తాజా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మ్యాప్ ప్రకారం ఓకేనా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రీ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన మ్యాప్ ప్రకారము అక్సై చిన్ అనేది చైనాలోని ఒక ప్రాంతం అయితే అక్సై చిన్ ఏ భారతీయ యూటీ అంటే యూరియన్ టెరిటీ అంతేకాకుండా రాష్ట్ర భూభాగంలో ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ మ్యాపింగ్లో చెప్పింది అంటే లడక్ అండి సో దీని గురించి ఒక్కసారి మీకు క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఇటీవల మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే రీసెంట్గా ఒక మ్యాపింగ్ తీసుకొచ్చింది అనమాట సో ఈ మ్యాపింగ్లో ఏం చేశారంటే లడక్ అనేది మన ఇండియన్ భూభాగం కదా కానీ లడ ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మ్యాపింగ్లో ఏం చేశారంటే ఇది ప్రత్యేకంగా ఈ ఏదైతే అక్సైచిన్ అనే ప్రాంతం ఉందో ఈ ప్రాంతం చైనాలో ఉంది అయితే ఈ ప్రాంతము అంతేకాకుండా మన దగ్గర ఉన్న లడక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లడక్ ప్రాంతం అనేది ఈ అక్సైచిన్ అనే ప్రాంతంలో ఇన్క్లూడ్ చేసేసినట్టు ఆ మ్యాపింగ్లో చూపించింది అనమాట ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ అంతేకాకుండా కొన్ని వివాదాలకు దారి తీయడం జరుగుతుంది అంటే లడక్ మా ప్రాంతం అని ఇండియా బట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ఇప్పటికీ మనం దీన్ని బట్టి చూస్తే ఏం అర్థమవుతుంది అంటే ఇది తప్పు బై మిస్టేక్ జరిగిందా లేదంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ కావాలనే చేసిందో తెలియదు కానీ చైనాలో ఉండే అక్సై చిన్న ప్రాంతం అయితే ఏదైతే ఉందో అది మన ఇండియాకి దగ్గరలో ఉంటుంది సో ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఈ లడక్ను కూడా కలిపేసి ఆ మ్యాపింగ్లో చూపించింది అనమాట అది మ్యాటర్ తరువాత ఫోర్త్ వన్ అండి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడానికి ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు అంటే ఏడీబీ భారతదేశానికి లోన్గా అంటే రుణంగా ఎంత శాతం గ్రాంట్ను 
పదకొండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు రుణాన్ని అంటే ఇట్స్ ఇట్ ఇది అనేది ఒక లోన్ అనమాట ఇట్స్ కాల్ లోన్ రుణం అంటే లోన్ సో లో ఆ లోన్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అది కూడా పేదరికాన్ని ఆర్థిక ఆర్థికంగా మనము పైకి తేలడం కోసం అంతేకాకుండా ఈ ఏడీబీ అంటే ఏంటంటే ఆసియాలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నింటినీ కూడా డెవలప్ చేయడం కోసం ఏర్పాటైన ఒక ప్రత్యే ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ సో అంతేకాకుండా న్యూఢిల్లీకి చెందిన హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దీన్నే హట్కో అంటారు అనమాట హట్కో హెచ్యూడిసిఓ హట్కో చైర్మన్ అండ్ ఎండిగా శివదాస్ మీనా నియమితులు అయ్యారు ఈ హట్కోకి అతను ఏ భారత మంత్రిత్వ శాఖకు అదనపు కార్యదర్శి అంటే గృహ పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు శివదాస్ మీనా గారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అతను హౌసింగ్ అండ్ ఢిల్లీకి చెందిన హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో ఎండి అండ్ ఎండి అండ్ చైర్మన్గా ఛార్జ్ తీసుకున్నారు ఇతను హౌస్ అంటే గృహ పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు కూడా అదనపు సెక్రటరీ అడిషనల్ సెక్రటరీ చూడండి హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అయిన హట్కోకు చైర్మన్ ఇది ఒక ఇది ఓన్లీ ప్రత్యేకంగా ఢిల్లీకి సంబంధించింది అనమాట ఈ హట్కో అనేది సో చైర్మన్ మరి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించడానికి భారత ప్రభుత్వం గృహ నిర్మాణ మరియు పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖగా ఉన్న అదనపు సెక్రటరీకి సెక్రటరీని ఈ యొక్క హట్కోకు చైర్మన్ అండ్ ఎండిగా అయితే నియమించింది ఈ పదవికి రెగ్యులర్ పదవి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పదవి చేపట్టే వరకు ఓకేనా సో ఆ పదవి అమల్లో వచ్చేంత వరకు ఇతనే దానికి ఎండి అండ్ చైర్మన్గా నిర్వహిస్తారు అయితే అయితే శివదాస్ మీన అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ బ్యాచ్కి చెందిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనమాట అది కూడా తమిళనాడు కేడర్కి చెందిన ముప్పై సంవత్సరాల ప్రజా సేవలో అనుభవం ఉంది అతనికి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాచులర్ మరియు జపాన్ నుండి ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ లోన్ మాస్టర్ పూర్తి కూడా చేశారు అతను తరువాత సిక్స్త్ వన్ అండి మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో అదనంగా ఇరవై తొమ్మిది వాటాను అంటే ఇంతకు ముందే చూడండి వాటాను అంటే మొత్తం ముప్పై శాతం వాటా అనమాట కాకపోతే ఒక శాతం వాటాను ఇప్పటికే ఆ యొక్క మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఆ బ్యాంక్కి వాటా ఉంది ఇంకొక ఇరవై తొమ్మిది శాతం కలిపి థర్టీ పర్సెంటేజ్ చేస్తామని అదనంగా ఇరవై తొమ్మిది శాతాను శాతం వాటాను అంటే పదిహేను వందల తొంభై రెండు కోట్ల విలువైన ఇరవై తొమ్మిది శాతం వాటాను మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఏ బ్యాంక్ కొనుగోలు చేసిందంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండి సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ మ్యాక్సిమం అందరికీ ఐడియా ఉండనే ఉంటుంది తర్వాత ప్రైవేట్ రంగ రుణదాత యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో అదనంగా ఇరవై తొమ్మిది వాటాను మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ దీన్ని ఎంఎఫ్ఎస్ అంటారు దీని నుండి కొనుగోలు చేసింది అంటే కొనుగోలు చేస్తుంది త్వరలో ఈ ఒప్పందం మ్యాక్స్ లైఫ్లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాటా ముప్పై శాతంకి పెరుగుతుంది అనమాట ఇంతకుముందు ఒక శాతం అందులో వాటా ఉంది ఈ యొక్క యాక్సిస్ బ్యాంక్కి అండ్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ కొని దాన్ని కంప్లీట్గా థర్టీ పర్సెంటేజ్ చేసుకున్నారు అయితే ఈ వాట్ వాటా యొక్క విలువ పదిహేను వందల తొంభై రెండు కోట్లని వాళ్ళు అఫీషియల్గా చెప్పలేదు బట్ అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క మార్కెటింగ్కి ఆ కంపెనీకి వాల్యూ పరంగా ఈ ఇరవై తొమ్మిది శాతం వాటాను కలిపి అయితే చేయడం జరిగిందనమాట తరువాత కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు మందులు మరియు ఆహారాన్ని అందించగల వార్ వార్ బోట్ ఓకే వార్ బోట్ను ఏ ఐఐటి రూపకల్పన చేసింది అని అడిగితే ఐఐటి రోపర్ అండి ఐఐటి రోపర్ అనే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎవరైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఆహారాన్ని అంతేకాకుండా మందులను అందించడం కోసం వార్ బోట్ అనే ఒక రోబోట్ని అయితే తయారు చేయడం జరిగిందనమాట అదేంటో అక్కడ చూద్దాం చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడం కోసం రోగులను రోగులను తాకకుండా వాళ్ళకి ఫుడ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ అందించడం కోసం పంజాబ్లో ఉన్న రూపానగర్ జిల్లాలోని రోపర్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి పరిశోధకుల బృందం కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగుల కోసం ఒక వార్డ్ బోర్డ్ అనే ఒక రోబోట్ని డెవలప్ చేశారు ఇది మానవుడి జోక్యం లేకుండానే ఒంటరిగానే ఆ యొక్క వాళ్ళు అనుకున్న వార్డులలో ఆహారాన్ని సరఫరా చేయడం జరుగుతుందన్నమాట తర్వాత ఎయిత్ క్వశ్చన్ అండి జ్వరం జలుబు కోసం మందులు కొనే వ్యక్తులను గుర్తించడం కోసం కోవిడ్ ఫార్మా అనే ఒక మొబైల్ యాప్ని ఏ రాష్ట్రం డెవలప్ చేసింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అండి సో ఓకేనా సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే ఒకవేళ జలుబు కానీ లేదంటే తలనొప్పి కోల్డ్ అంటే జలుబు జ్వరం కానీ వీళ్ళు ఎవరైనా వెళ్ళి పలానా ఏదైనా ఒక మెడిసిల్ షాప్ మెడికల్ షాప్లో మేము ఈ ట్యాబ్లెట్లు కొనుక్కున్నాను అనుకున్నాను నేను ప్రజెంట్ పేషెంట్ అనుకోండి నేను ఏదైతే మెడికల్ షాప్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఎలాంటి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా నేను వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర మందులు కొనుక్కున్నాను అండి నాకు జ్వరం ఉంది ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ అవ్వండి అని సో వెంటనే వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత సో ఈ ఏపీ గవర్నమెంట్
వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు మన నేము ఫోన్ నెంబర్ అనేది డీటెయిల్స్ వాళ్ళ యాప్లో రిజిస్టర్ చేయిస్తారు చేసుకొని మనకు ఆ మందులు ఇస్తారు సో దీనిపై వీళ్ళపై పరీక్ష చేయించడం కోసం ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఎవరైతే మెడికల్ షాప్ దగ్గర డీటెయిల్స్ మనం తీసుకున్నారో ఆ డీటెయిల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తాయి అక్కడ నుండి వాళ్ళు మనకి మన పేద పర్యవేక్షణ అనేది ఉంచుతారు మనకు కాల్ చేసి మీకు ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది ఏమైనా లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి అనేది అడగడం జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళ నుండి అది దానికోసం డెవలప్ చేశారు తర్వాత నైన్త్ క్వశ్చన్ అండి అరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూసిన మైకేల్ రాబిన్సన్ ఏ క్లబ్ కోసం ఆడుతున్న మాజీ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు అంటే లివర్పూల్ అండి లివర్పూల్కి ఓకేనా మాజీ లివర్పూల్ స్ట్రైకర్ మైకిల్ రాబిన్సన్ అతను అరవై ఒక్క సంవత్సరాల్లో చనిపోవడం జరిగింది అతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మూడు నుండి ఎనభై నాలుగు సీజన్లో లివర్పూల్తో లీగు అండ్ లీగ్ కప్ మరియు యూరోపియన్ కప్ ట్రయల్ గెలిచిన మాజీ ఐర్లాండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్పెయిన్ యొక్క ఒసామానతో తన వృత్తిని ముగించే ముందు బ్రైటన్ అండ్ హో ఆల్ ఆల్బియన్ అండ్ మచెస్టర్ సిటీ యొక్క క్వీన్స్ షార్క్ రేంజర్స్ తరఫున కూడా అతను ఆడడం జరిగింది సో అతను ఇటీవల చనిపోయారు అనమాట తర్వాత టెన్త్ క్వశ్చన్ అండి యాభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూసిన నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖానండు అతను మనకి మార్నింగే చనిపోవడం జరిగింది అయితే అతను ఏ జాతి అవార్డు గ్రహీత అంటే పద్మశ్రీ అండి సో పద్మశ్రీకి కానీ పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత ఇర్ఫాన్ ఖాన్ అనే అతను ఇతను బాలీవుడ్ ఫేమస్ యాక్టర్ సో మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అయితే నాకు తెలుసు సైను కూడా అనే సినిమాలో విలన్గా యాక్ట్ చేశాడు అతను మహేష్ బాబు సినిమాలో అతనికి పద్మశ్రీ అవార్డు రావడం జరిగింది చూడండి నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల టైం ఏజ్లో ముంబై ఆసుపత్రిలో పెద్ద ప్రేగు సంబంధిత వ్యాధితో చనిపోయాడు అతను ఖాన్కు ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో ఇంటెన్సివ్ కేర్ విభాగంలో చేర్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రారంభంలో ఖాన్ తన న్యూరో ఎండీ క్రిక్ కనితి నిర్ధారణ వెల్లడించడం ఈ నటుడు యూకేలో చికిత్స పొందుతున్నందున ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉండడం కూడా జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అతను తన రెండు వేల పదిహేడు హిట్ హిందీ మీడియం యొక్క సీక్వెల్ అయిన ఆంగ్రేజీ మీడియం కోసం చిత్రీకరణ కూడా చేశారు అతను రెండు వేల పదకొండులో పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది అతని నటనకి తర్వాత పదకొండు అండి రెగ్యులేటరీ శాండ్ బాక్స్ ప్రాజెక్ట్ కింద పే యూజ్ యూ డ్రైవ్ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అందించడం కోసం పాలసీ బజార్తో ఏ బీమా కంపెనీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఆ బీమా పే యూజ్ యూ డ్రైవ్ అనే ఒక పాలసీ అనమాట ఈ పాలసీ కోసము రెగ్యులరిటీ శాండ్ బాక్స్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అందించడం కోసం పాలసీ బజార్తో ఏ కంపెనీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అంటే భారతీయ ఆక్స్ అండి ఓకేనా దీని గురించి ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి రెగ్యులరిటీ రెగ్యులేటరీ శాండ్ బాక్స్ ప్రాజెక్ట్ కింద పే యూజ్ యూ డ్రైవ్ అనే మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని అందించడం కోసం ప్రైవేట్ బీమా సంస్థ అయిన భారతీయ ఆక్సా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ బజార్ డాట్ కామ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది పేజ్ యూ పే యూజ్ పే యాజ్ ఓకేనా పే యాజ్ యూ డ్రైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సారీ చిన్న మిస్టేక్స్ ఏదో ఉంటాను పే యూజ్ కాదు పే యాజ్ ఓకేనా సో పే యాజ్ యూ డ్రైవ్గా ప్రసిద్ధి చెందిన వినియోగ ఆధారిత మోటార్ బీమా పాలసీ అనమాట ఇది కారు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిందనే దానిపై ఆధారపడి వాళ్ళకి ఈ యొక్క పాలసీ అయితే వర్తింపజేస్తుంది అనమాట అది తర్వాత పన్నెండు అండి అమెరికా పురుషుల జాతీయ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్గా ఎవరు ఎంపికయ్యారంటే జే అరుణ్ కుమార్ అండి ఇదేంటో ఒక్కసారి చూద్దాం అండ్ తమ పురుషులు అంటే అమెరికా కండి అండి అమెరికా పురుషుల జాతీయ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్గా అరుణ్ కుమార్తో రెండేళ్ళ ఒప్పందాన్ని అయితే యూఎస్ఏ ఖరారు చేసుకుంది అరుణ్ కుమార్కి ఇప్పుడున్న ఏజు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అతను మాజీ కర్ణాటక కెప్టెను అండ్ మాజీ భారత క్రీడాకారులు కిరణ్ మోర్ సునీల్ జోషి మరియు ప్రవీణ్ అమ్రేలతో పాటు ఆస్ట్రేలియా మాజీ బౌలింగ్ కోచ్ డేవిడ్ షాకర్ వంటి వారి సహాయంతో ఇప్పటి వరకు యుఎస్ అయితే వాళ్ళ కోచ్ లేకుండా నడుస్తున్నారు సో వాటిని పునరుద్ధరించుకోవడం కోసం సో యుఎస్ఏ క్రికెట్ ఏం చేసిందంటే క్రికెట్ బోర్డు సో రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో నియమించబడిన తాత్కాలిక కోచ్ జేమ్స్ పామెంట్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు జే అజయ్ కుమార్ని అయితే నియమించనున్నారు సో అది సారీ అరుణ్ కుమార్ని జే అను అరుణ్ కుమార్ని సో కోచ్ అయిన జేమ్స్ పామెంట్ ప్లేస్లో ఇతన్ని భర్తీ చేయనున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత పదమూడు అంతర్జాతీయ నృత్య దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదినండి ఓకేనా అంతర్జాతీయంగా నృత్య దినోత్సవం అది కూడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ప్రదర్శన కళలకు ప్రధాన భాగస్వామి అయిన ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐటీఐ యొక్క డ్యాన్స్ కమిటీచే సృష్టించబడిన ప్రపంచ నృత్య వేడుక అనమాట ఇది ఆధునిక బ్యాలెట్ సృష్టికర్త అయిన జీన్ జార్జెస్ నొవెర్రి పదిహేడు వందల ఇరవై ఏడు పద్దెనిమిది వందల పదిన జన్మించిన వాసికోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన ఈ యొక్క డేని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తాం ప్రతి సంవత్సరం అత్య
తర్వాత పద్నాలుగు మిడ్ డే భోజన పథకం కింద భారతదేశంలో ఎన్ని కోట్లకు పైగా పిల్లలు చదువుతున్నారు మిడ్ డే భోజనం పథకం కింద అంటే పన్నెండు కోట్లు అండి కోవిడ్ నైన్టీన్ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మిడ్ డే భోజన పథకం కింద వంట ఖర్చును వార్షిక కేంద్ర కేటాయింపులో అంటే సంవత్సరం పొడిగిన ఆ యొక్క పథకం కోసం ఎంత వెచ్చిస్తారో అందులో భాగంగా ఎనిమిది శాతం అంటే వంద కోట్ల రూపాయలకు పెంచినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది సో మిడ్ డే భోజనం పథకం కింద పప్పు ధాన్యాలు కూరగాయలు నూనె సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇంధనం సేకరణ కోసం వార్షిక కేంద్రంగా వంట ఖర్చు ఏడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు అనమాట అయితే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏం లేదు సో ఈ మిడ్ డే పథకం కింద పదకొండు లక్షల పైగా పాఠశాలలు మన ఇండియాలో నోటిఫై ఉన్నాయి సో అందులో మొత్తం పన్నెండు కోట్లకు పైగా పిల్లలు చదువుతున్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా మిడ్ డే భోజనం కింద వీళ్ళకి ఇప్పుడు స్కూల్లో ఉంటే మిడ్ డే భోజనం కింద వాళ్ళకి యాక్చువల్గా భోజనం పెడతారు స్కూల్లో సో అదే భోజన సదుపాయాన్ని సో ఒక పర్సన్కి మంత్లీ ఎంత అవుతుందో ఆ యొక్క రేట్ను సో ఎవరైతే ఆ యొక్క పన్నెండు కోట్ల మంది చెందిన విద్యార్థులు ఉన్నారో పిల్లలు వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుడ్ అయితే రేషన్ టైప్లో ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ యొక్క మిడ్ డే భోజన పథకాన్ని ప్రయోజిత పథకాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో ప్రారంభించడం కూడా జరిగిందనమాట దీన్ని మధ్యాహ్న భోజనం అంటారు లేదా మిడ్ డే భోజన పథకం అని కూడా అంటారనమాట ఓకేనా మిడ్ డే ఫుడ్ స్కీమ్ అనమాట దీన్ని మధ్యాహ్న భోజన పథకం కూడా అంటారు ఇది హెచ్ఆర్డి మంత్రిత్వ శాఖ కింద పాఠశాల విద్య మరియు అక్షరాస్యత శాఖ పరిధిలోకి రావడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ పన్నెండు కోట్ల మందికి కూడా రేషన్ టైప్లో ఆ మిడ్ డే భోజనం పెట్టాల్సిన వంతుగా ఈ యొక్క రేషన్ టైప్లో వాళ్ళకి కావాల ఎంతవరకు మనము వాళ్ళ కోసం చెల్లిస్తున్నామో అంత మొత్తంలో ఆ యొక్క విద్యార్థులకి భోజనం భోజనాలకు రేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తర్వాత పదిహేను పౌరుల రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడం కోసం ఏ రాష్ట్రం జీవన్ అమృత్ యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ అండి సో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ప్రత్యేకంగా అందరిలో కూడా రాష్ట్ర పౌరుల్లో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడం ద్వారా వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడం ద్వారా కరోనా వైరస్ బారి నుండి వాళ్ళని పక్కన పెట్టవచ్చు తగ్గించవచ్చు అనే విషయంతో జీవన అమృత ఒక యోజన అనే ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించింది మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈ పథకం కింద ఆయుష్ విభాగం తయారు చేసిన ప్రత్యేక త్రికటు చొరన ప్యాకెట్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పౌరులకు అయితే ఇస్తుంది అంటే ఏం లేదండి ఒక ఏదైతే ఆయుష్ మినిస్టర్ ఉందో కొన్ని పదార్థాలు తినడం వల్ల మనకి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు తయారు చేసిన ప్రత్యేక త్రికట్టు చొరణ అంటే అన్ని బహుళంగా తయారు చేసిన కొన్ని పదార్థాలకు సంబంధించి ఒక నమలడానికి ఒక ప్రా ప్యాకెట్ని తయారు చేసింది అనమాట పదార్థాలతో కూడిన ప్యాకెట్ని సో ఆ ప్యాకెట్ని పౌరులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తారు మధ్యప్రదేశ్లో సో దానికి పథకం వచ్చేసి జీవన అమృత్ యోజన పథకం అండి సో అందులో వన్ ఫోజ్ లఘు వన్ ఫోజ్ సంగ్ ప్రతి యాభై గ్రాముల ప్యాకెట్లో తయారు చేస్తుంది అండ్ పీపాల్ అల్లం నల్లమిరియాలు తయారు చేసిన ఈ కథ ఈ కథను రాష్ట్రంలో గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఒక కోటి మందికి ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ త్వరలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంచుతామని కూడా చెప్తున్నారు తర్వాత పదహారు అండి బొంబాయి హైకోర్టు ప్రధాన కొత్తగా నియమితులైన ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు అంటే జస్టిస్ దీపక్ దత్తా అండి అదేంటో చూద్దాం చూడండి బొంబాయి హైకోర్టుకు నూతన ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ దీపాంక్ దత్తా గారు దీపాంకర్ దత్తా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది అతను మహారాష్ట్ర గవర్నర్ అయిన భగత్ సింగ్ కోచారి రాజ్ భవన్ వద్ద ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే మరియు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు సహా పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అతిథులు ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పదవి విరమణ చేసిన జస్టిస్ భూషణ్ దమాధికారి తరువాత దత్తా గారు దీపాంకర్ దత్తా గారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ముంబై హైకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేయడం జరుగుతుంది సో ఇదిగా ఈ రోజు యొక్క టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక్కసారి మనము క్విక్ రివ్యూ అనేది చూద్దాం లాక్డౌన్ సమయంలో పిల్లలకు సహాయం చేయడం కోసం ఉంబారి అంగన్వాడీ అనే పథకాన్ని ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసిందంటే గుజరాత్ అని పథకం కాదు ఒక చొరవ ఒక ప్రోగ్రామ్ తర్వాత దేశాల సమూహం ఇటీవల యాక్సెస్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ టోల్స్ యాక్సిలరేటర్ అనే ఒక చొరవను ప్రారంభించిన కూటమి ఏది అని అడిగితే జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ అనమాట తర్వాత వచ్చేసి తాజా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మ్యాపింగ్ ప్రకారం అక్సైచిన్ చైనాలోని ఒక ప్రాంతం అయితే అక్సైచిన్ ఏ భారత యూటీ రాష్ట్రంలో భాగంగా ఆ యొక్క మ్యాప్లో చూపించిందంటే లడక్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడం కోసం ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనేది భారతదేశానికి ఎంత లోన్ ప్రకటించిందంటే ఒకటి పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీకి చెందిన హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ హట్కో చైర్మన్ అండ్ ఎండిగా శివదాస్ మీనా నిమితులు నియమితులయ్యారు అయితే అతను అంతకుముందు ఏ భారత మంత్రిత్వ శాఖకు అడిషనల్
కోవిడ్ ఫార్మ్ అనే మొబైల్ యాప్ని ఏ రాష్ట్రం స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత వచ్చిన అరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో కొన్ని మోసిన మైకిల్ రాబ్ రాబిన్సన్ ఏ క్లబ్ కోసం ఆడుతున్న మాజీ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు అంటే సో లేబర్ పూల్ అండి తర్వాత వచ్చిన వచ్చేసి యాభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో కొన్ని మోసిన నటుడు సో యాభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో కొన్ని మోసిన నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఏ బా జాతీయ అవార్డు గ్రహీత అంటే పద్మశ్రీ అండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి రెగ్యులరిటీ శాండ్ బాక్స్ ప్రాజెక్ట్ కింద పే యూ పే యాజ్ యూ డ్రైవ్ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని అందించడం కోసం పాలసీ బజార్ డాట్ కామ్తో ఏ బీమా కంపెనీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందంటే భారతీయ యాక్సా సో తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి అమెరికా పురుషుల జాతీయ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్గా ఎవరు ఎంపికయ్యారు అని అడిగితే జే అరుణ్ కుమార్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి అంతర్జాతీయ నృత్య దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ అండ్ మిడ్ డే భోజన పథకం కింద భారతదేశంలో ఎన్ని కోట్లకు పైగా పిల్లలకు పిల్లలు చదువుతున్నారు అంటే ఈ యొక్క మిడ్ డే భోజన పథకం కింద అంటే పన్నెండు కోట్ల మంది అండి సో తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి పౌరుల రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడం కోసం ఏ రాష్ట్రం జీవన అమృత యోజన పథకాన్ని స్టార్ట్ చేసింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి బొంబాయి హైకోర్టు కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తికి ఎవరు ప్రమాణం స్వీకారం చేశారంటే సో జస్టిస్ దీపంకర్ దత్త ఇది గెస్ట్ హోటల్ కరెంట్ అఫర్స్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ 